Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Sand, vielen Dank, dass Sie das Thema wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das ist ein wichtiges und notwendiges und eigentlich ist es ja schon eine never ending story, weil im Grunde gibt es dieses Problem seit Mitte März mit dem Betretungsverbot der Kitas. Dann ist wochenlang gar nichts passiert, bis der Druck der Verbände und auch der Opposition stark genug war. Andere Länder haben es längst vorgemacht. Und dann wurde am 20. April hier an dieser Stelle vom Ministerpräsidenten ja klar erklärt, wir wollen die Eltern von den Kinderbetreuungsgebühren entlasten und übernehmen diese Kosten. Deswegen wird Bayern hier einspringen, auf jeden Fall für die nächsten drei Monate. Und dann habe ich gedacht, aha, gut. Man muss man auch loben, wenn was Gutes passiert. Jetzt ist das Thema vom Tisch, jetzt ist es geklärt, jetzt äh, haben wir auch Sicherheit für die Kitas und natürlich entsprechend für die Eltern. Der Teufel steckt dann wieder im Detail. Dann hat man gesagt, wir machen die Pauschalen. Ähm, und diese Pauschalen, die wurden dann verkündet für die einzelnen Einrichtungen, ein bisschen gestaffelt. Und solche Pauschalen, die sind für viele Einrichtungen, sind die angemessen und auskömmlich. Für manche ist vielleicht sogar ein bisschen mehr, wie sie eigentlich bräuchten. Und dann gibt es aber noch diese dritte Gruppe, die höhere Beiträge hat, was verschiedene Gründe haben kann, zum Beispiel längere Öffnungszeiten oder mehr Personal. Und genau für die ist sie halt nicht auskömmlich. Gut, jetzt kann man sagen, meiner ist halt für manche nicht auskömmlich. Aber was bedeutet das? Das bedeutet Kurzarbeit, das bedeutet die Gefahr von Insolvenz und das bedeutet, dass wir einen Schaden im System der frühkindlichen Bildung riskieren. Und das kann doch niemand wollen. Keine Kita darf trotz Corona insolvent gehen. Frau Gelegen Sand, das Thema Notbetreuung. Ich habe es deswegen mit reingeschrieben, weil das gleich die nächste Ausnahme war. Man hat zwar gesagt, wir übernehmen die Elternbeiträge, außer ähm, die Kinder sind in der Notbetreuung. Auf den Umfang der in Anspruch genommenen Notbetreuung in diesem Monat kommt es dabei nicht an, steht im letzten Newsletter. Das bedeutet, wenn Sie Ihr Kind einen einzigen Tag im Mai in die Notbetreuung gegeben haben, vielleicht sogar nur wenige Stunden, ab dann zahlt der Freistaat die Pauschale an den Träger nicht mehr. Und Sie müssten eigentlich den kompletten Monatsbeitrag bezahlen weil es nämlich gar nicht davon abhängt, in welchem Umfang Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Dass das im Einzelfall zu völlig schrägen Ergebnissen führt, das ist, liegt doch auf der Hand. Und daher meine ich, dass man diese Notbetreuung rausnehmen sollte als Kriterium. Wenn die Notbetreuung natürlich vollumfänglich das ist, was man vorher gebucht hat, dann wäre es ja in Ordnung. Aber das ist ja in vielen Fällen nicht der Fall, sondern es ist ein Bruchteil von dem, was man gebucht hat. Das Dritte ist dann noch die Pauschale. Ich verstehe das Pauschale klingt einfach. Ne? Das Problem ist, sie ist offenbar so schwierig zu programmieren, dass sie immer noch nicht bezahlt wird. Und ähm, dann muss man tatsächlich sagen, ist es nicht klüger, spitz abzurechnen, damit jeder Träger das bekommt, was er an Ausfällen hat. Das ist gerecht. Und ob es am Ende wirklich teurer ist, das weiß ich noch gar nicht. Und daher beantragen wir genau diesen Punkt, eine klare Spitzabrechnung, damit kein Träger insolvent geht. Ab 2. Juni, nächste Woche quasi neuer Monat, da glaube ich, kann man dann wieder einen anderen Weg gehen, weil wir auch äh, ohnehin ja jetzt die Kita-Notöffnung, äh, die Notbetreuung ausgeweitet haben. In, ich habe jetzt hier Einrichtungen, wo schon 50 von 68 Kindern wieder, wieder in der Notbetreuung sind. Das glaube ich ist dann ab äh, Juni kann man es dann anders sehen, da kann man es anteilig berechnen, wenn die Notbetreuung eingeschränkt ist und dann kann jede Kita die Rechnung aufmachen, was ihnen fehlt. Und daher bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag, beim Antrag der FDP, den ich so als Kompromissantrag auch äh, betrachte zwischen den verschiedenen Positionen, da werden wir uns enthalten. Aber vielleicht kommt ja Ihre Lösung tatsächlich. Manchmal sind ja Kompromisse das, was am Ende in die Realität umgesetzt wird. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Becher. Nächste Rednerin ist für die CSU-Fraktion die Abgeordnete Silvia Stiersdorfer.